kanalıma hoş geldiniz sevgili dostlar. Sözünü vermiş olduğum bir kazak vardı. Şimdi beraberce onu örmenin vakti geldi. kullanmış olduğum renkleri de çok sevdiniz. İçindeki renk kodlarını videonun sonunda sizler için bırakacağım ama bu kaza hangi renklerle örüyoruz? Şimdi yeni kazamızdaki renkler nedir? Onları sizinle paylaşacağım. Şöyle bir tane e, motifini göstereyim size. Bu kazakta yani motiflerinde ve genelinde kullanacağım ipleri de birlikte öreceğimizin renklerini de sizlere vermeden önce tığ numarasını da bırakayım. 3.25 milim tığ ile öreceğiz bu kazağımızı. Zemin rengi olarak Alize Cotton Gold'un 67 numarasını kullanıyorum. İç renklerinde motiflerimde Yarn Art Jeans 71 Madame Cotton'un e, oranji 007. Alize Cotton Gold'un yine e, 446'sı. Ve 2 adet daha Yarn Art Jeans'den kullanıyorum. 87'si. 87'si ve 73'ü. Bu tonlarla da yeni kaza birlikte öreceğiz. Öreceğimiz kazan bedeni 36'dan 40 42'ye kadar hatta uyum sağlayabilir. E, yapmanız gereken şey büyük bedenlerde benim verdiğim motif ölçüsünü e, dilerseniz bir sıra fazla örebilir ya da kol altına motif de yerleştirebilirsiniz. Ama tavsiyem motifleri bir sıra fazla örmenizden yana olacak. İlk olarak kazakta kullanacağımız motifin örümüne başlayalım beraberce. Hemen Motifimizi alıyorum. Şöyle size gösteriyorum. Ve başlayalım. Videoya kısa bir ara. Ee, sizlere katıl butonundan söz etmek istiyorum. Katıl aileme destek olmak için butonu tıklayıp kendinize göre olan seçeneği tercih edebilir. Bana destek olabilirsiniz. Tüm destekçilerime canı gönülden teşekkür ediyorum. Motifin ölçüsünü vererek başlayalım. İlk olarak motifim benim 10,5 santim. 10,5 santim düşüyor. 3.25 milim tığ ile ördüğümde. Sihirli halka içine 4 tane ikili trabzandan oluşan badem gruplarını öreceğiz. Aralarda 3 zincirimiz olacak. Öyleyse başlayalım beraberce örmeye. Sihirli halka için ipi parmağıma doluyorum. Tığımı arasından geçirdikten sonra bir Zincir çıkartıyorum. Bir zincir de çekip yükseliyorum. Etrafında döndürüp ipi arkasından alıp geçiriyorum. Ve böylece ne tığımda tutuyorum. Yanına 3 kere de çıktığım ikili 3 tane bir kere de çıktığım ikili trabzanları örüyorum. Tığımda biriktiriyorum bir kere çıkıp ve tığımdaki 5 tane ilmeği beraber örüyorum. Daha sonra 3 zincir çekip hemen aynı boşluğun içine 1, 2, 3, 4, kere çıkıp ikinci bademimi tamamlıyorum. Arada 3 zincir. Yeniden bademde sıra ve tığımda biriktiriyorum. 3 ve 4 tığda 5 tane ilmek hep beraber. 1 2 3 ortadaki zincirim. Yeniden boşluğun içindeyim. Bir kere yapıp şöyle bir sıkıştırayım. Sihirli halkamı da güzelce ne? 2 3 
ve 4. Yine hepsini beraber toplayıp 1, 2, 3 zincirimi çektim. Sihirli halkanın ortasını tamamen kapattım. Burada örmüş olduğum ilk bademin tepesine geliyorum. Kaydırma yöntemiyle çıkıp ortayı örüyorum. Şimdi ortayı ilk ördüğünüzde böyle e, kıvrılıyormuş gibi hani böyle düzgün durmuyor. Böyle bir görüntüyü göreceksiniz ama biz bunu ikinciyi ördüğümüzde ikinci sırayı geçtiğimizde tamamen düzeltmiş olacağız. O ortaya çıkacak yani e, görüntüsü motifin. Bu ipleri arkaya almadım. Sonra ben onları gizlerim. Hemen ikinci sıraya başladığımda şimdi ikinci sıraya da başlarken e, bademlerin tepesine bir tane sık iğne örerek başlıyoruz. Arada iki zincir. İlk olarak ilmeğimi çıkartayım. Bir tane bademin tepesine batıyorum. Ve sık iğnemi örüyorum. Arada iki zincirim var. Tığın üstüne ipimi alıyorum. Buradaki boşluğa gelip yine dörtlü grup halinde bademlerimi örmeye başlıyorum. Ve hepsini bir ördüm. Arada iki zincirim var. Bir, iki. Yeniden aynı boşluğun içine geldim. Ve dörtlü diğer grubumu örüyorum. Üç ve dört. Hepsini bir ördükten sonra iki zincirimi çekiyorum. İlk köşenin içini tamamlamış oldum. Burada bademin tepesine gelip sık iğnemi örüyorum. İki zincir çekip geldim. Yalnız onu söylemedim. İki zincir çekip geldim. Yeniden iki zincirimi çekip bu defa buradaki köşenin içine dörtlü badem gruplarımı örmeye devam ediyorum. Üç ve dört. Hepsini bir topladım. Arada iki zincirim var. Tekrardan boşluğun içine geldim. Dört tane daha. Örerek ikinci bademimi oluşturdum. Şimdi tekrardan iki zincir çekiyorum. Ve bademin tepesine batıp hemen sık iğnemi örüyorum. İki zincir çekiyorum yeniden ve sıradaki köşenin içine diğer grubumu örmeye başlıyorum. Pardon yanlış yere batmışım. Şuraya arasına girmişim bademin. Üç ve dört. Ve arada iki zincir. Tekrar boşluğun içindeyim. İkinci grubu örüyorum. Hepsini bir topladım. İki zincirimi çekip geldim buradaki bademin tepesine. Tekrardan iki zincirimi çektim. Yine köşe boşluğundayım. Köşe boşluğunda da yaptığım işlemim yine aynı. Dört tane ikili trabzanla badem. Hepsini bir topladım. İki zincirimi çektim. Aynı boşluğun içindeyim. Üç ve dört. İki zincirimi çekiyorum. Buradaki e, ilk başlarken ördüğüm Sık iğnenin içine batıp kaydırma yöntemiyle 
çıkıyorum sıkıştırdıktan sonra. Bakın demiştim ya ikinci sırayı ördüğümüzde ortası gayet düzleşip oturacak. İlk başta o hani çanak gibi bir yukarıya doğru kasma yapıyor bademlerin uçları ona aldanmayı düzelecek diye. Ve bu sıradan sonrası yeni rengimizle başlıyoruz. Üçüncü sıraya geçerken hemen yine ilmeğimi çıkarttım. İlk olarak şurada iki zincirli oluşturduğumuz boşluklardan çalışmaya başlayacağım. İlkine sık iğnemi örüyorum. Batıp hemen sık iğnemi örüyorum. İki zincir çekiyorum. Ve diğer boşluğun içine de bir sık iğne örüyorum. Daha sonra burada iki zincir daha çekip köşe boşluğunun içine geliyorum ve köşe boşluğunun içine ikili trabzanlar örmeye başlıyorum 6 adet. Normal trabzanlarımı örüyorum. 3 4 5 ve 6. Daha sonra yeniden 2 zincir çekiyorum. Buradaki yine 2 zincir çektiğim ilk boşluğa batıyorum ve bir sık iğne örüyorum. 2 zincir çekiyorum. Diğer 2 zincir çektiğim boşluğa batıp bir sık iğne örüyorum. Yeniden 2 zincir çekiyorum. Tığın üstüne ipimi alıp köşe boşluğunun içine 6 tane ikili trabzanımı örüyorum. Beş ve altı. İki zincirimi çektim. Buradaki boşluğa geldim. Hemen sık iğnemi ördüm. Yeniden iki zincirimi çektim. Diğer boşluğa geldim. İki zincir ve köşenin içine altı tane ikili trabzan. Beş ve altı. İki zincir boşluğa battım. İki zincir yeniden çektim. Diğer boşluğa battım. İki zincirimi çektim. Buradaki köşeye altı tane ikili trabzanımı örüyorum. Beş ve altı. İki zincirimi çekip burada ilk örmüş olduğum Sık iğnenin içinden kaydırarak geçirip kilitliyorum. Üçüncü sıramızı da böylelikle tamamlamış olduk. Motifimizin duruşu bu şekilde. Dördüncü sırada da ilmeğimi çıkardım. Burada yapmış olduğum altı tane ikili trabzanlardan 1, 2, 3, dördüncüsünü buluyorum. Dördüncüsünün içine batıp bir ikili trabzan örüyorum. Daha sonra hemen yanındaki trabzanın tepesine batıyorum. Bir ikili trabzan da oraya örüyorum. Sonra yanındaki Trabzanın tepesine çakma trabzanımı örüyorum. Şöyle. Çakma sık iğne daha doğrusu. E, yarım trabzan diyoruz buna. Yarım trabzanımı örüyorum. Daha sonra buradaki boşluğa geliyorum. Bu boşluğun içine bir sık iğne örüyorum. Daha sonra tığın üstüne ipimi alıp burada iki zincirli oluşan ortadaki boşluğa iki tane ikili Trabzan örüyorum. Bir, iki. Arada iki zincirim var. Aynı boşluğun içine iki tane daha 
ikili trabzanımı örüyorum. Daha sonra yandaki bu boşluğa batıp bir sık iğne örüyorum. Sonra tığın üstüne ipimi alıp trabzanın tepesine batıp hepsini beraber topladığım çakma sık iğne yarım trabzanımı örüyorum. Daha sonra yanına sırasıyla iki tane ikili trabzanımı örüyorum. Buraya geldiğimde iki tane ikili trabzanımı ördükten sonra iki tane zincirimi çekiyorum. Ve iki zincirimi çekip burada iki zincirimi çekeceğim dedim ama erken davrandım. Buradaki trabzanımı örüyorum. Sonra bir tane daha trabzan örüyorum. Yani dördüncü, alttaki dördüncünün üstüne gelmiş olmam gerekiyor. Bu trabzanın içine gelince iki tane ikili zincir çekiyorum. Aynı boşluğun içine iki tane ikili trabzan örmüş oluyorum böylelikle. Bakın aynı trabzanın üstüne batarak örüyorum. Ne yaptık sırasıyla? Boşluğa sık iğne, ilk trabzana yarım trabzan, yanındakine ikili trabzan, yanındakine ikili trabzan. Tekrar ikili trabzan ördüm. Aynı boşluğun içine bir tane daha ördüm. Şimdi burada bir fark olacak. Yani burada altta altı tane ördüğüm için aslında yedi tane de örüp yedinciyi ortaya alıp aynısını yapabilirdik. Ama bir motifte istediğim gibi güzel düşmedi. Tam istediğim gibi böyle güzel düşmediği için sayıları bu şekilde oturttum arkadaşlar. Niye bu sayıların hani bu tarafıyla bu farklı diyebilirsiniz ama en son sıraya geçtiğimizde trabzanlarımız cuk diye oturuyor olacak. Ben bu mantıkla ilerliyorum. Bunu belirtmek isterim. Şimdi buraya tekrar geldim. Yanındaki trabzana ikili trabzan örüyorum. Hemen yanındakine yarım trabzanımı örüp boşluğa sık iğne. Şimdi bakın burada daha iyi anlayacaksınız ne demek istediğimi. Burada her motifin önümüze aldığımızda solunda sık iğneden itibaren saymaya başladığımızda 1, 2, 3, 4, 5 olacak. Sağındakinde ise 1, 2, 3, 4 olacak. Eşit şekilde her kenarda aynı olduğu için sayılar bu şekilde tam olarak oturacak. Şimdi tekrardan devam ediyoruz. Ortadaki boşluğa geldi mi ne yapıyorduk hemen? 2 tane ikili trabzan arada 2 zincir tekrardan 2 tane ikili trabzan ve boşluğun içine bir sık iğne tığın üstüne ipimi alıyorum yarım trabzan ve 3 tane ikili trabzanı yan yana örüp son ördüğüm trabzanın içine 1 2 zincir çektikten sonra bir ikili trabzan daha örüyorum. Sonra tekrardan bir ikili trabzanımı örüyorum. Yarım trabzanımı örüyorum. Ve tığın üstüne ipimi almadan boşluğa gelip bir sık iğne. Tekrardan tığın üstüne ipimi alıyorum. Buradaki boşluğun içine iki tane ikili trabzanımı örüyorum. İki zincir çekiyorum. Tekrardan iki tane ikili trabzan ve boşluğun içine gelip bir sık iğne. Ve sırasıyla trabzanların üstüne önce bir yarım trabzan, üç tane yan yana ikili trabzanımı örüyorum. Bu sonuncusu ve iki tane zincirimi çekip aynı boşluğun içine bir ikili trabzanımı daha örüyorum. Tekrardan sırasıyla trabzanlarımı örmeye başlıyorum. Bir ikili trabzan bir yarım trabzan sık iğne 
Boşluğun içine 2 tane ikili trabzan, 2 zincir, yeniden 2 tane ikili trabzan ve buradaki boşluğa bir sık iğne. Sırasıyla yeniden yarım trabzan, bir ikili trabzan, bir diğer ikili trabzan. Şimdi burada ilk trabzanı örerek başlamıştık. Bu boşluğun içine bu trabzanla aynı boşluğa bir ikili trabzan daha örüyorum. İki de zincirimi çekip bunun tepesine batarak arasından kaydırarak geçiriyorum. Ve bu renkle de bu sıramızı tamamlamış olduk. Bakın e, sayılar sağlı sollu bir tane trabzan fark ediyor ama her kenarda aynı işlemi yaptığımız için dört bir kenarı birbirinin aynısı oluyor. Bunu belirtmek isterim. Gayet düzgün. Hiç potluk yok. Yani çok düzgün düşüyor. Benim elimden bu sayılarla. Ha, siz belki deneyerek farklı da sayı oturtabilirsiniz. O da sizin tercihiniz derim tabii ki. Öyleyse artık son sıraya geçelim. Tığın üstüne ipimi aldım. Köşeden başlıyorum. Köşeye ilk olarak iki tane ikili trabzanı yan yana örüyorum. İpleri gizlemedim. Hızlı anlatabilmek adına. Ve Hemen yanındakinin üstüne bir ikili trabzan daha. Yani trabzanların üstüne örmeye devam ederken ikili trabzan ta ki şu ortaya gelene kadar. Her trabzanın tepesine bir ikili trabzan örerek ilerliyorum. Sonra şu köşeden evvel şu ortada oluşturduğumuz iki zincirli köşe gibi duran yerden evvel tığın üstüne bir İpimi alıp şuradaki trabzanın tepesine yarım trabzan örüyorum. Buradaki boşluğa da bir sık iğne örüyorum. Sonra tekrardan buradaki trabzanın tepesine tığımın üstüne ipimi alıp yarım trabzanımı örüyorum. Ve sırasıyla yeniden ikili trabzanlarımı örmeye başlıyorum. Köşeye kadar geleceğim. Şimdi köşede yine iki tane ikili trabzan, arada iki zincir, yeniden iki tane ikili trabzan ve ortadaki boşluğa kadar ikili trabzanlarımı trabzanların üstüne örmeye devam ediyorum. Şimdi buraya geldiğimde son trabzanım bu. Tığın üstüne ipimi alıp yarım trabzan boşluğa sık iğne tığın üstüne ip ve yarım trabzan ilk trabzana dönerken ve yeniden ikili trabzanlarla örmeye devam ediyorum. İşte bu şekilde de bu şekilde de motifimizi tamamlamış olacağız. Aynen gösterdiğim şekilde başladığım yere kadar geleyim. Sonuna geldiğimde ilk başladığım köşenin içine diğer iki tane ikili trabzanımı örüyorum. Arada iki zincirim var. İlk başladığım trabzanın tepesine batıp arasından kaydırarak geçirip güzelce kitledikten sonra motifimin örümünü tamamlamış oluyorum. Bakınız çok tatlı çıtır çıtır bir motif oluyor. Gerçekten ben çok sevdim. Umarım siz de sevmişsinizdir. Sevenler kalp bırakmayı unutmuyorsunuz değil mi? <gülüyor> Şimdi bundan bize 30 adet lazım. 30 adet motifi örüp biriktirip buluşalım. Motifin örümünü tamamlayıp 30 adet biriktirdikten sonra birleştirme safhalarını nasıl geçeceğiz onu göstermek istiyorum. İlk olarak şu görmüş olduğunuz koldan alt kısım yani şu ikili sırayı bir bütün halinde öreceğim. Upuzun 
8 parçayı öreceğim. Sonra diğer 8 parçayı da yanına birleştireceğim. Bu videonun altına bırakmış olduğum teknikle dediğim gibi uzun uzadıya tekrar aynı tekniği burada göstermek istemiyorum. Siz yine de e, alışkın olduğunuz tekniği de kullanabilir. Benim alta bıraktığım videodan da faydalanabilirsiniz. Yani ilk olarak ne yapıyoruz? 16 tane motifi birleştiriyoruz. Daha sonra arka için 4 taneyi yani 4, 4, 8 taneyi dörtlü halde birleştiriyorum. Ön içinde şu dörtlüyü birleştirip birer motifle de formu veriyorum. Şimdi yaparken çok daha iyi anlayacaksınız. Şunu kenara alayım. Nasıl başlayıp ilerlediğimizi göstereyim. İşte sözünü ettiğim uzun parça dediğim bu. Upuzun iki tane şekilde örüyorum. Önce bir parçayı 8'i örüyorum. Daha sonra böyle gelip diğer 8'i yanına alıyorum. Böylelikle bir tarafını açık bırakmış oluyorum. Bu açık bıraktığım tarafı diğer 2'ye katladığımda diğer tarafla birleştirirken alt bedeni de oluşturmuş olacağım. Şimdi burayı nasıl birleştirdiğimi hem size göstereyim. Birleştirme tekniği ile ilgili fikir de olsun. Hem de formunu verelim. Bunu buraya kadar örüp e, boşluğa köşeye iki tane ikili trabzanlı bir zincirimi çektim. Birleştirme sırasında tığdan çıktım. Şimdi arkadaki köşeye batıp ilmeğimi oradan geçiriyorum. Daha sonra bir zincir çekip buradaki köşenin içine geliyorum. İki tane ikili trabzanımı örüp Hemen buradaki ilk trabzanın tepesine de bir ikili trabzan ördükten sonra tığdan çıkıyorum ve arkada bir iki üçüncü trabzanı sayıp o trabzanın içinden ilmeğimi geçiriyorum. Daha sonra tekrardan alttaki motifte trabzanların üstüne birer ikili trabzanımı örüyorum. Tekrar 3'e tamamladığımı çıkıp 1, 2, 3'ü sayıyorum ve karşısında 3'üncüden ilmeğimi geçiriyorum. 1, 2 ve 3 1, 2, 3 aldım. 1, 2, 3 sayıyı trabzan tepesini örüyorum çıkıyorum arkada 1 2 3 1 2 3 ördüm 1 2 3 çıktım 1, 2, 3 Sona geldiğinizde 2 tane ikili trabzanınız kalmış olması gerekiyor. Onu da örüp bu defa 2 sayacağım. 2 olduğu için bakın 1, 2 Battım ve köşe. Şimdi buradaki geçişi nasıl yaptığımı göstermek istiyorum size. Bu köşeye geldim. İki tane ikili trabzanımı ördüm. Bir zincir çekip tığdan çıktım. Karşıda birleştirdik. ikisinin kesiştiği yerdeki oluşan yerden tığımı çıkartıp aradan ilmeğimi alıyorum. Tekrar bir zincir çekiyorum. Bu defa şu ikisinin oluşturduğu boşluğun içinden ilmeğimi geçirip bir zincir çekiyorum. Tığdan tekrar çıkıyorum ve arkada yine kesiştikleri noktaya batıyorum. Yine ilmeğimi oradan geçiriyorum. Bir zincir çekip tığın üstüne ipimi alıyorum ve buradaki köşeye gelip yeniden 
iki tane kili trabzan trabzan üstüne trabzan aynı göstermiş olduğum mantıkla kenara sonuna kadar ekliyorum alt bedeni oluşturmuş olduk şimdi hemen arkayı tamamlayacağım arkayı tamamlamak için de kol evini oluşturacağız aynı zamanda buradaki motifleri ördüğümde bir tarafın açıklığı oluşmuş olacak yani şöyle göstereyim hemen şöyle bir parça daha birleştirdim 4 çarpı 2 8 adet motifle şimdi bunu buraya birleştirdiğimde buradaki açıklıklar yukarıdaki şu açıklık yan tarafla birleşmeyecek iki motifle oluşan bir kol evi oluşacak arkada önde de aynı şekilde yaptığımızda o dört motifle bıraktığımız yere kolu çalışacağız şimdi ilk olarak bunu buraya birleştiriyorum ne yapıyorum hemen şimdi bunu şu parçayı şöyle cene aldım önüme bu birleştireceğimi de döndürdüm buradan başlayacağım eklemeye aynı yan tarafı birbirine nasıl tutturduğumsa bunu da burada birbirine tutturacağız şöyle birazcık yaklaşalım şurada yine köşedeyim iki tane ikili trabzanımı ördüm bir zincirimi çektim ilk olarak birleşeceğim yer şu katladığımda yan tarafta iki tane motifin kesiştiği yer olacak oraya hemen tığımı batırıyorum ilmeğimi geçiriyorum kaçırdık daha sonra bir zincir çekiyorum ve buradaki boşluğun içine gelip iki tane ikili trabzanımı örüyorum daha sonra buradaki trabzanın tepesine bir tane ikili trabzan ve 1 2 3 sayıp karşıyla birleşmeye başlıyorum yeniden aşağıya geldim 3 tane trabzanın üstüne 2 tane ikili trabzan çıktım 1 2 3 şurada şuradaki geçişi yine birlikte yapalım oraya kadar aynı şekilde devam edeyim buraya geldiğimde yine köşeye iki tane ikili buradaki boş kalan köşeye iki tane ikili trabzanımı ördüm bir zincir çekip çıkıp şu arkada birleştikleri noktaya batıyorum ilmeğimi oradan geçiriyorum bir zincir çekip burada iki motifin kesiştiği boşluğa geliyorum arasından ilmeğimi geçirip bir zincir daha çektikten sonra yine tığdan çıkıyorum bu arkadaki birleştiğimiz boşluğun içine bir kez daha batıp ilmeğimi oradan kaydırarak geçirerek bir zincir çekiyorum orada e, görüntüyü toparlayacak bir işlem uyguluyorum şimdi burada tekrar trabzanın üstüne bir ikili trabzan karşıda sayalım 1 2 3 tekrardan aşağıda örmeye devam ediyorum aynı bu şekilde göstermiş olduğum gibi sıranın sonuna kadar birleştirmeye devam edeceğim burayı da göstereyim şöyle burada bir aykırılık olmadan ayrılık olmadan toplayarak devam ediyorum sonuna kadar aynı şekilde üst parçayı da ekledim arkayı tamamlamış olduk şimdi hemen şu şekilde önünü çevirdiğimde ee, yaka boşluğunu oluşmadan evvel şuraya bir parça daha eklemem gerekiyor dört tane motifle oluşturduğum parçayı onu da hemen buraya e, ekleyeceğim ne yapıyorum bunun içinde parçayı önüme döndüreceğim şu şekilde ve bunu buraya yerleştireceğim Tabii ki böyle ortada şu şekil açıklık kalacak yanlar birleşmeden sadece şu kenar birleşecek kol evini oluşturmaya başlıyoruz bunu da buraya aynı arka parçayı aşağıya eklediğim gibi birleştiriyorum dört parçayı da buraya yerleştirdim şimdi diğer iki parçayı eklerken bunu ve bunu buraya eklerken 
hem yakayı oluşturacağım hem de üstten omuzu oluşturacağım. Nasıl yapacağım? Tekrardan hemen buradan birleşmeye başlayacağım. Burayı birleşmeyeceğim. Tabii ki karşıyla kol evi açıklığı olduğu için bunu yukarıyla alt kenarı birleştirip bitireceğim. Aynı şekilde burada da alt kenar ve üst kenar birleşecek. Yan açık kalacak. Ee, onları da yerlerini bu motifi motifi yerine birini yerleştireyim olmadı birini beraber yapalım. Bir tarafın motifini yerine yerleştirdim. Diğerini birlikte örelim istedim. Onun için de bir kenarından başladım. iki tane ikili trabzanımı ördüm. Her bir trabzanın üstüne bir ikili örüp buradaki köşeye de gelip iki tane ikili trabzan örüp bir zincir çektim. Şimdi bunu böyle kaydırıyorum. Şuradan başlayacağım eklemeye. Bir başlayayım. Mantığını anlayacaksınız zaten. Siz de kolaylıkla yapabileceksiniz eminim. Hemen buradaki İkisinin birleştiği yerin ortasına batıyorum. İlmeğim içinden geçirdikten sonra bir zincir çekiyorum. Önce boşluğa iki tane ikili trabzan. Sonra trabzanın üstüne bir tane ikili trabzan. Ve karşıda üç taneyi sayıp arasından geçireceğim. Bir, iki, üç. İşte bu şekilde aynı göstermiş olduğum mantıkla bunu buraya geleceğim. Bu kenarı hiçbir e, birleştirme yapmadan örüp sadece üstü burayla birleştirip omzu oluşturmuş olacağım. Yanı da açıkta başladığım yerde e, daha doğrusu şöyle bunu buradan başladım. Bunu örerken başladığım yer burası oluyor. Sonlandırdım da burada bitmiş olacak. Sonra yakası işte kazağın etek ucu kollarına sırayla geçeriz. Sonuna geldiğimde de yine köşedeki buradaki iki taneyi örmüştüm. Buraya iki taneyi örüp bir zincir çekiyorum. Arkadan kesiştikleri yerden yine ipimi geçirip bir zincir çekip buradaki İlk başladığım trabzanın tepesine batarak kaydırma yöntemiyle çıkartıp şekli oluşturmuş olacağım. Şimdi burada ipi kesip baştan başlayacağım yakının etrafını geçmeye. Toparlama yapacağım yerler var akıl karışmasın diye. Şimdi önümüze çıkan görüntü bu. Yakamız böyle dağınık duruyor. Şimdi güzelce ne toparlayacağız. E, toparlamaya ilk olarak böyle arka taraftan döndürüp başlayacağım. İlk başlangıç yerim arkada kalsın diye. E, şu kısımlarda yani burada da bu kısım. Dört tane böyle kısmımız var. Bir de önde toparlama yapacağız. Öyleyse hemen e, ilmeğimi çıkartayım ve başlayalım. Arkada herhangi bir e, yerden başlayabiliriz. Şimdi ben şöyle alıp batıyorum. Bir tane trabzanımı örüyorum. Daha sonra bu ipi arkaya atalım. Daha sonra ee, yanına ikili trabzanımı örüyorum. Şimdi öne alalım. Trabzanların üstüne ikili trabzanları köşeye kadar örmeye devam ediyorum. Şimdi şurayı göstereceğim. Son bir trabzanım var. Onun da üstüne geldim. Şurayı tamamladım bu şekilde. Köşeye geldiğimde ise artık bademle toplama yapacağım. Bunun için ilk olarak köşeye batacağım. Bir tane bir kere çıkıp tığımda tutacağım. Kesiştikleri orta noktaya batacağım. Yine bir kere çıkıp tığımda tutacağım. Diğer köşeye geleceğim. Oraya da bir tane örüp Tığımdaki 4 ilmeği birden örerek aşağıdaki kısma kadar devam edeceğim. Burada yapacağım işlem trabzanların üstüne birer tane ikili trabzan. 
E, buraya geldiğimde de geçiş iğne birlikte yaparız. Buraya kadar geldiğimde artık şu son trabzanı örmeden bekletiyorum. Ona batıp bir kere de çıkıp tığımda biriktirmeye başlayacağım. Köşeye geldim, battım, tığımda tuttum. Ortada kesiştikleri noktaya battım, yine tığımda tuttum. Buradaki köşeye de battım, yine tığımda tuttum. Ve son bu ilk trabzana da batıp tığımda tutuyorum. Ve 2, 4, 6 tane ilmeğimi birlikte ördükten sonra trabzanların tepesini örmeye devam ediyorum. Peki geçiş kısmına geldiğimde ise bir köşeye batıp ikili trabzan örüyorum. Şu orta kısmı atlayıp bu köşeye gelip bir de ikili trabzanımı örüyorum. Daha sonra diğer noktaya kadar toparlama yapacağımız örmeye devam ediyorum. Şuraya kadar. Tekrardan bu köşeye geldiğimde yine buradaki ilk trabzanla başlıyorum. Boşluğa geliyorum köşeye. Burada birleştikleri noktaya geliyorum. Tekrardan diğer köşeye geliyorum. Ve ilk trabzanın üstüne de ördükten sonra 2, 4, 6 tane ilmeği beraberce örüp yine ense omuz kısmındaki toparlayacağım yere kadar her trabzanın üstüne bir trabzanla devam ediyorum. Omuz kısmındaki toparlamada da yine bir buradaki trabzanı örüp geldim bu defa. Bu boşluğa bir ikili trabzan örer gibi yapıp çıkıyorum. Tekrar ortadaki kesiştikleri yere batıp çıkıyorum. Bu köşeye batıp çıkıyorum. Yani üç kere de toparlama yapıyorum orada. Daha sonra da trabzanların tepesine örerek başladığım noktaya kadar devam ediyorum. Başladığım trabzanın yanına geldiğimde de o trabzanın tepesine batıp hemen kaydırarak ilmeğimi üstüne çıkıyorum. Ve bir zincir çekip yükselip etrafında döndürüyorum. Tekrardan arkasından geçirip yalancı trabzanımı örüyorum. Yanına ikili trabzanımı da örüp toparlama yapacağım yere kadar devam ediyorum. Ta ki buraya geldiğimde ise artık bakın şuraya geldiğimde bunu şöyle tutacağım tığımda pardon şöyle bir daha göstereyim. Yani şurada toparlama yaptığım üçlü trabzanın olduğu yerle bir öncesi ve bir sonrasını yine birlikte öreceğim. Çıktım tığımda tuttum. Buraya battım, çıktım, yine tığımda tuttum, yine battım, çıktım, tığımda tuttum ve 4 ilmeğimi birlikte ördükten sonra tekrardan aşağıya kadar yüreği yürüyüp orada da yine toparlamamızı yapacağız. Buraya geldiğimde de yine aynı şekilde aslında toparlama yaptığım artık dört köşede de aynı şeyi yapıyorum. Bu ikinci köşemiz. İlk trabzana batıp çıkıyorum. Sonra toparladığım yere batıp çıkıyorum. Daha sonra bir yanındaki trabzana batıp çıkıyorum. Ve dört ilmeğimi birlikte örüyorum. İşte bu şekilde diğer iki köşede de aynı toparlamayı yapacağım. Bütün trabzanların üstüne de birer tane ikili trabzan örüp başladığım noktaya kadar geleceğim. Başladığım noktaya geldiğimde de artık iki sıra olarak yakayı tamamlayacağım. Yakayı daha fazla kapatmak isteyenler bunu çoğaltabilirler. Artık bu sıradan sonra bence toparlama yapmadan her trabzanın üstüne bir trabzan örerek e, tamamlayabilirsiniz yakanızı diyorum. Şimdi göstereyim size ne durumda oldu yakamız. Toparlanınca şöyle gayet güzel toparlandı. Ee, şimdi sırada e, tabii ki etek ucumuzu toparlamak var. Ee, daha doğrusu etek ucuna 
trabzanları örmeye başlayacağız. E, lastik örmeyeceğim. Düz aynı yaka gibi trabzanla etrafını dolaş, dolaşacağız. Kazağımızın etek ucunu önüme aldım. Şimdi burada yapacağımız işlem bir sıra trabzan örmek. Yani ben bir sıra trabzanla zaten kazan boyu istediğim e, ölçülerde bir sıra örerek tamamlayacağım. Ne yapıyorum hemen? Şöyle kol altı kol altından aşağı doğru inen yere yakın bir noktadan <gülüyor> batıyorum. <gülüyor> Çok özür dilerim. Ve her bir trabzanın üstüne bir tane ikili trabzan örerek devam ediyorum. Şu ipi de alayım. Tığın üstüne alarak örüp gizleyebileceğiniz gibi bu ipin üstüne alıp bir yöne bir arkaya atarak da gizleyebilirsiniz. Öyle bir imkan da var. Onu da söyleyeyim bu arada. <gülüyor> Şimdi buraya geldiğimde şuradaki geçişi sadece köşeleri örerek yapacağım. Bir tane buna, bir tane buna. Ortaya batmayacağım. Minicik de olsa bir eteği toparlamak adına. Başka hiçbir e, detay yok burada. Bütün trabzanların üstüne bir tane trabzan. Etek ucunda başladığım noktaya geldim. İlk ördüğüm trabzanın içinden kaydırarak geçirdikten sonra ipimi kitleyip kesiyorum. Yakayı ve eteği böylelikle tamamlamış olduk. E, şunu söylemek isterim ki yakayı ve eteği biraz daha derli toplu dursun. Hani e, sonu bitişini daha trabzanlarla değil de hani çakma sık iğne sık iğne işte kaydırma yöntemiyle de örerek e, yapabilirsiniz. Bunu da söyleyeyim yani son sırasını bir sık iğne de geçebilirsiniz. Ters sık iğne de geçebilirsiniz e, gibi gibi. Şimdi eteği tamamladık dediğim gibi sıra geldi kola kolu nasıl yapacağız önce bitmiş kazan üstünde bir görelim biliyorsunuz kol balon kol ee, aslında şöyle göstereyim hemen balon kısa kol şöyle bakınız ördüm tabii ki bunu isterseniz upuzun örüp bileğinizi de tamamlayabilirsiniz ama bu böyle biraz daha prenses var bir havası olan benim de çok hoşuma gitti aslında bu duruşu ee, öyle bir e, kazak üstünüze giydiğinizde bu duruşu şu uzunluğu nerenizde kalırsa hoşunuza gidiyorsa mesela böyle e, sevdiğim için ben bu şekilde tamamladım kaç sırada bunu mesela e, 35 olması gerekiyor 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 pardon 25 35 nereden çıktı 25 sırada tamamladım bu bir tık uzun geldi üstüme giydiğimde. Şimdi bunu 23'te bitirip daha böyle kısa yapmayı planlıyorum. İstediğiniz kadar uzatabilirsiniz. Şimdi kol evinden kola beraberce başlayalım. Hemen şöyle önüme aldığım kol evini herhangi bir trabzanın tepesine batarak öreceğim. İlk olarak ilmeğimi çıkartacağım daha sonra tığın üstüne ipimi alıyorum burada bir noktadan arkadan başladım arkada kalsın diye bir trabzanın üstüne batıp şunu öne alayım bakın biraz evvel dediğim oydu bunu öne aldım ya şimdi arkaya alıyorum tekrar bu trabzanın üstüne geldim Şimdi tekrar öne aldım. Şimdi bakın tekrar arkaya alıyorum. Bu şekilde de gizleyebilirsiniz. Aklınızda bulunsun. Tekrar burada trabzanın üstüne geldim. Yine öne aldım. Bu şekilde yaptığımızda aralarda ipi kaybetmiş oluyoruz. Benim gibi trabzanı örerken de ilk trabzanı örerken de tığın üstüne alıp birlikte örerek de gizleyip sağlamlaştırabilirsiniz. Şimdi kol altına doğru gelirken Tekrardan burayı şöyle öne alalım. Arkada kalsın. Kol altındayım. İlk köşeye battım. Bir ikili trabzan ördüm. Sonra tekrardan buradaki karşısındaki köşeye batıp bir ikili trabzan örüyorum. Daha sonra her bir trabzanın üstüne 
Şurada göstereyim. Bakın buradaki ilk trabzan da olmak üzere örmeye başlıyorum. Şunu bir arkaya alayım. Burada her trabzanın üstüne bir ikili trabzan. Şu geçişe kadar geleyim. Buradaki geçişe geldiğimde de yine bir tane bu köşeye örüyorum. Bir tane de bu köşeye atlayıp örüyorum. İşte artık bütün kol evini bu şekilde ilk sırasını örerek tamamlayacağım. Bir üst sırayı da çıkmayı göstereyim. Daha sonra artık istediğimiz uzunluğa kadar örüp oturtma kısmını nasıl yapacağımızı anlatmaya çalışayım. Başladığım noktaya geldim. Hemen buradaki ilk ördüğüm trabzanın tepesine batarak kaydırma yöntemiyle üstüne geliyorum. Sonrasında hemen yukarı çıkmak için bir zincir çekip yükseliyorum. Etrafında döndürüp ipi arkasından alıyorum. Ve her bir trabzanın üstüne bir trabzan daha örerek istediğim uzunluğa kadar örüp oturtma kısmına geleceğim. 24 sıra trabzanlarımı ördüm. Şimdi sıra diğer kolda hemen bitmiş kolda göstereyim size biten kazan. Toparlayacağız. Bu toparlamayı da kol ağzı çok açık olduğu için bir üç keseceğim bir iki keseceğim öyle toparlama yapacağım ama siz tabii ki yine de kolunuzun kalınlığına göre ayarlayabilirsiniz. Yani gerekirse çok kesme oluyorsa 1 3 1 2 de 2 2 1 3 kesebilirsiniz. Ya yani o kesme işini kol kalınlığınıza göre ayarlamanız daha doğru olacaktır. Ben şimdi başlıyorum hemen. 1 3 1 2 keserek ilk olarak bulunduğum trabzanın içine batıyorum. İğneyimi çıkartıyorum. Hemen yanındakine batıyorum. Yine iğneyimi çıkartıyorum. Hemen yanındakine batıyorum. Yine iğneyimi çıkartıp hepsini bir örüyorum. Daha sonra 1 2 kesiyorum. Sıra 3'te 1 2 3 Sıra 2'de 1 2 Sık iğne örer gibi batıyoruz. İlmek alıyoruz. 1 2 3 Hepsini kesiyorum. Yeniden batıyorum. 1 2 Hepsini kesiyorum. 1 2 3 Hepsini kesiyorum. Bu şekilde de tamamlayacağım bu sırayı. Sık iğnelerle toplama işlemini tamamladığımda artık trabzanları örme sırası geliyor. Bunun için de hemen burada ilk örmüş olduğum topladığım kısma geliyorum. Üçlü topladığım kısma kaydırma yöntemiyle ve oraya İlk trabzanımı örüyorum. Bir. Sonra bu görmüş olduğunuz zaten kendini belli eden bütün boşluklara birer trabzan örüyorum. Başladığım yere kadar trabzanlarımı örüp geleyim. Sonuna kadar geldim. Burada son bir boşluğum kaldı. Onun da içine ikili trabzanımı örüp buradaki ilk örmüş olduğum ikili trabzanın tepesine batarak kaydırmayla yukarı çıkacağım. Sonra hemen burada örmüş olduğum her bir trabzanın üstüne birer tane trabzan örüyorum. İşte bu sırayı dilediğiniz kadar uzatabilirsiniz. Yani daha geniş olsun diyorsanız ki ben bunun üstüne 3 sıra daha örüp daha sonra bir de sık iğne ile tamamlamayı planlıyorum. Artık bundan sonrasında farklı bir şey yok. Dilediğiniz uzunluğa örüp buluşalım. Toplamda 4 sıra trabzanlarımı ördüm. Şimdi bir üst sıraya çıkıp artık son sıra olan 
sık iğnelerimi de ör- örmeye başlıyorum. İlk olarak hemen bulunduğum trabzanın içine batıyorum. İlk sık iğnemi örüyorum. Daha sonra sırasıyla her bir trabzanın tepesine. Bu şekilde de bu sırayı tamamlayacağım. Sık iğnelerimi de tamamladım. Şimdi başladığım ilk sık iğnenin üstüne kaydırma yöntemiyle geçip ipimi de kilitledikten sonra kesiyorum. İşte kolumu bu şekilde tamamlamış oldum. Şöyle bütün de göstermem gerekirse size. Bir tarafın kolu tamam. Sıra diğer kolu yapıp geleyim. Hangi ipten kaç tane kullandığımı size söyleyeyim. Yine en sevdiğimiz kısım finale geldik. 36'dan 40 bedene kadar gayet uyumlu olacak bir kaza birlikte ördük. Motiflerimizi bir sıra fazla örerek rahatlıkla bedeni daha da genişletebiliriz. Bunu da bilgi olarak bırakmak isterim. Yine de şöyle bir ölçü de vereyim. Ölçüyle çok daha rahat değerlendirebilirsiniz. Kazağımın boyu 51 cm. Yatırdığımda son haliyle de 49-50 cm diyebilirim. E, boyunu daha uzun örmek isteyen arkadaşlarımız 8 tane daha fazla motif örüp etek ucuna eklemeleri yeterli olacaktır. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiniz de tabii ki her zamanki gibi sizlerden kalbinizi rica edeceğim. Ee, diğer hırkanı kazan size burada e, renk kodlarını bırakacağıma dair söz vermiştim. Finali yapmadan evvel renk kodlarına geçelim. Yeşil ören bayan madam kotonun 54'ü pembe yaynar cins 18 gül kurusu 65 yine yarnar cins, diğer koyu pembemde yine yarnar cinsin 78'i. Zemin renginde de yarnar cinsin 05'ini kullandım. Yine bilgi olarak hangi kazan renklerini beğenirseniz bir başta biri sonda olarak bırakayım istedim sizlere. Öncelikle bir kalbi hak ettim mi sizce? <gülüyor> Kalbinizi ve yorumlarınızı esirgemezseniz beni çok mutlu edersiniz. Buraya kadar izleyen herkese teşekkür etmek istiyorum ama abone değilseniz hala aboneliğiniz benim için çok önemli. Unutmazsanız sevinirim. Sıradaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.